九云，左公子，这儿呢。左公子一个人来的，为何不见全珠公主啊？看样子，此番前来，是要与在下决斗啊，左公子。你可知在下的名讳？史诗者。嗯。你既然知道，我连上仙都敢杀，你区区一个凡间的瞎眼书生，我劝你还是不要自寻死路了。就是，别自不量力，快回去陪你的玄珠妹子吧，别不识好歹啊。和这疯子斗剑吧，你可莫要失了自己的身份啊！九元，九元，你既然想死，我就帮帮你。小川，放心，我没事儿。莫要伤了左公子。左公子，我身上的伤并不是傅九云大人伤的，是我自己去山谷不小心跌下了摔伤的。当真？当真，绝无半点假话。我的伤还是傅九云大人疗的呢，对吧？啊，对。若真是如此，傅九云，我索某给你赔个不是。不知者无罪嘛。走吧，我送你回去。不必，我自己可以。慢走啊，左公子。嘘。春儿，你今天穿的可真好看，不愧是我媳妇儿。真的吗？我可听说那个傅九云最爱虐仆了，我很担心，我怕他打你，你知道吗？怎么可能？九云大人对我挺好的，而且他还说，说什么？他还说我是他最爱的小侍女。哦，哎，我听说左子晨要跟傅九云要人。你别瞎说。<笑>不是你笑什么？我觉得那瞎子也比傅九云强。不对啊，你刚才说傅九云最爱的小侍女是你，你觉得他会答应吗？那我怎么知道？山主这些弟子们平时看起来高高在上的，竟然还有这种性质，还要堆雪人。这雪人倒是堆好了，可看不出是什么模样
，他们也不过是十几二十岁的年轻人，自然爱玩。人人都道着仙山好，可待久了，也是会烦闷的。难怪大人总是换着法子逗笑的。调教贴身小侍女，是大人我的分内事。那我还是得谢谢大人你了。你看，这么多学员里，唯独这个打着伞的最好看，也不知道是谁堆的。你个小杂役，倒挺有眼光的。为何？是大人我做的。这果然是大人做的嘛，我就知道。这大人堆雪人的手法就是跟一般人不一样，堆个雪人都能堆出国色天香的感觉。只是你看啊，这五官还没有捏出来，是不是没时间捏啊？美人似真似幻，至今尚未让我见过她的真容。她许是还想隐于人间，索性。就让他做个无脸人。啊！别如这无脸雪人一般赖在雪地里不走，陪大人我走走，走吧，带你去个地方。怎么样，看傻了吧？皇宫大院的藏宝阁跟这儿比起来，就如同茅房一般。没想到大人也是如此的俗不可耐。大人跟山主是什么关系啊？如此重地都让你随意出入，怎么不能说啊？他怕我杀了他，毕竟弑师者这个名号。可不是白叫的，小川儿，喜欢什么说，我送你便是了。为什么？因为你是我最爱的小侍女啊。大人又是在开什么玩笑？我一直很认真的，认真的想。好香啊！就这个吧，要一小块。龙涎香。对啊，此物异香扑鼻，比小川的桂花油可好用多了。谢谢大人，大人可太大方了。我还以为你会找一个治眼睛的东西。对了，那位仁兄。才是真正的豆豆哥吧？青梅竹马。大人到底想说什么？
大离国的帝女，你到底还要瞒我多久？我正等着您问我呢。公主大人，你要找的东西，他不在这儿。那他在哪儿？慢慢找呗。反正我是不会戳穿你的，但我提醒你一句，山主已经得知这山中有奸细。可你知道我并不是奸细，我对这些宝物也不感兴趣。可是山主不会放过任何一个胆敢打灵灯主义的人。你放心，在找到灵灯之前，我会好好保护自己的。灵灯。